फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स तो फोर्स वाइब्रेशन यूनिट टू हम पढ़ रहे थे और पार्ट सेवन में हम पढ़ेंगे फोर्स वाइब्रेशन विथ स्ट्रक्चरल डैम्पिंग और स्टेसिस डैम्पिंग ओके तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चरल डैम्पिंग होता क्या है नाउ किसी मटेरियल पे किसी फॉर एग्जांपल दिस इज अ मटेरियल व्हेन वी एक्ट अ लोड एंड देन रिमूव दैट लोड देन फ्रॉम दिस द वाइब्रेशन विल बी डेवलप इन अ बॉडी ड्यू टू ऑन इलास्टिसिटी ओके बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन ऑफ दैट बॉडी ओके ड्यू टू दिस द वाइब्रेशन विल बी डेवलप एंड इट ऑल्सो रेजिस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल डैम्पिंग ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन ओके सो वी ऑलरेडी डिस्कस इन द यूनिट वन ऑफ फ्री वाइब्रेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन यस इन इन अ फ्री वाइब्रेशन वॉट इज द स्ट्रक्चरल डैम्पिंग एंड हाउ इट्स मेक्स अ लूप इन लोडिंग कंडीशन इन एंड अनलोडिंग कंडीशन नाउ यू टू डिस्कस द सम थ्योरी कॉन्सेप्ट नाउ वेन वी लोड मटेरियल and then unloaded the material so the stress strain diagram is different in loading and unloading so there is some loop form that is called hysteresis loop okay and this inherent characteristic of a material and the resistance is offered by the elastic properties from within the body okay the movement of the body is opposed by the intermolecular friction in the structure due to this a hysteresis a hysteresis curve will be develop in loading and unloading condition okay now this is called structural damping now we have to uh, we have to calculate the energy dissipation from this loop or from this structural body okay now when we act forced vibration in a structural damping system in that case the energy dissipation from viscous damping we already know that the energy dissipated from the viscous damping which is equal to pi c omega x square where x square is the amplitude of the vibration okay and the energy dissipated per cycle for hysteresis damping we also need for hysteresis damping which is equal to pi h x square where h is the hysteresis damping constant and beta which is equal to h upon k which is called the hysteresis damping factor okay now equate the equation 1 and equation 2 from equation 1 and equation 2 equate we have to now we, uh, we want the c equivalent when we calculate pi to pi cancel x square to x square cancel and we have c equivalent is equal to h upon omega now this is this uh, constant system is also related from the viscous equivalent equivalent okay uh, means jo hum force vibration pad rahe hain viscous damping ke liye dekha फिर हमने कूलम के लिए देखा फिर स्ट्रक्चर के सब में हमने एक बात नोटिस की सबको कन्वर्ट करने के लिए हम इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग का यूज कर रहे हैं यहां भी हमने वही किया इसलिए सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की सी की जगह पे सी इक्विवेलेंट हम रखा क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिस्टम को ठीक है सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं तो यह सिस्टम हमारा ऐसा था तो इसको हम कन्वर्ट की तो सी इक्विवेलेंट हमारे टर्म में आ गया विस्कस के टर्म में दिस एंड द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस विल बी दिस okay we were at the from due to force vibration the force act in a mass or in the body is f sin omega t and due to spring the force act kx and for damping it's c equivalent upon x dot and this is acceleration mx double dot clear now viscous damping equivalent to stresses damping this will be conver- conversation now the equation of motion for a structural damping for this structural damping the equation of motion from this free body diagram we have to uh, write uh, equ- equivalent uh, motion equation from this free body diagram so mx double dot plus c equivalent x dot plus kx which is equal to f sin omega t and this equation shows that a force vibration will be act because the sum of this forces which is not equal to 0 if equal to 0 then it's a free vibration system but in case of force vibration system the well, the adding of this forces will equal to some another forces means the force will be act continuously in the system okay now the c equivalent the value of c equivalent is equal, also equal to beta k upon omega 
ओके सो एट हियर वी हैव टू पुट बीटा के अपॉन ओमेगा ओके नाउ सो फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम वी ऑलरेडी हैव फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम मीन्स फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम वी ऑलरेडी फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम मीन्स द एम्पलीट्यूड एंड द फेस ऑफ द सिस्टम वी ऑलरेडी नो डेट इन द विस्कस वेन वी एक्सप्लेन फोर्स वाइब्रेशन विथ विस्कस डैम्पिंग वेयर वी फाइंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रिस्पॉन्स फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन सो फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन द रिस्पॉन्स विल बी एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वेलेंट ओमेगा का होल स्क्वायर ओके एंड दिस इज द दिस इज द स्टडी स्टेट सोल्यूशन फ्रॉम दैट फ्रॉम दिस मोशन इक्वेशन क्लियर दे आर फॉर डिवाइड डिवाइडेड के बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनेटर यू हैव एफ अपॉन के इज इक्वल टू वन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वेलेंट ओमेगा अपॉन के का होल स्क्वायर ओके नाउ कन्वर्ट दिस वी नो डैट सी ओमेगा अपॉन के सी ओमेगा सी इक्वेलेंट ओमेगा अपॉन के इट्स बिकम टू ईटा इक्वेलेंट ओमेगा अपॉन ओमेगा एन वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स ओके नाउ वेर ईटा इक्वेलेंट इज इक्वल टू सी इक्वेलेंट अपॉन सी दिस एंड सी इक्वेलेंट सी सी इज ऑल्सो कॉल्ड टू रूट के एन वी नो डैट सी द वैल्यू ऑफ सी इट्स बिकम टू रूट के एन ओके नाउ एट दिस प्लेस टू ईटा इक्वेलेंट ओमेगा अपॉन ओमेगा एन टू ईटा इक्वेलेंट ओमेगा अपॉन ओमेगा एन विच इज इक्वल टू टू इन टू इक्वेलेंट इज इक्वल टू सी इक्वेलेंट अपॉन टू रूट के एम सी इक्वेलेंट टू रूट के एम ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ओके नाउ सी इक्वेलेंट द वैल्यू ऑफ सी इक्वेलेंट वी नो डेट बीटा के अपॉन ओमेगा फ्रॉम द इक्वेशन थ्री ओके दिस इन टू वन अपॉन टू रूट के एम एंड ओमेगा अपॉन रूट के एम तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल टू से टू कैंसिल एम से एम कैंसिल रूट के इन टू रूट के इज के एंड के से के कैंसिल विच बिकम बीटा नाउ पुट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन तो x इज इक्वल टू f अपॉन के एफ अपॉन के अपॉन रूट ऑफ वन माइनस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बिकॉज वी नो डेट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन क्लियर सो एट दिस इक्वेशन पुट द वैल्यू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन एट आर एंड दिस होल टर्म because we have to calculate here this whole term it's convert into beta so we will calculate beta square and the response of this equation number 3 the response of this equation of 3 it's x upon f upon by k is equal to 1 upon root 1 minus r ka whole square plus beta ka whole square okay this is the response amplitude of a system having structural damping clear now the phase angle what is the phase angle the phase angle can be found we know that phi is equal to tan inverse 2 eta r upon 1 minus r square but we have to discuss or we have to convert uh, structural damping into the equivalent viscous so we, here we have to write eta equivalent and we know that we already discussed phi is equal to tan inverse this formula we have already discussed in the previous lectures when we have calculate in viscous damping force vibration with viscous damping okay therefore this value to equivalent r this means to eta equivalent omega upon omega n r is called omega upon omega n and later here we have to calculate and convert this into this so at the place of this we have to write beta so phi is equal to tan inverse beta upon 1 minus r square okay now we have to draw the characteristic curve and the characteristic curve between this response upon frequency okay now when the value of r is equal to 1 because in this equation here beta r and here the whole term response this response when uh, and when we draw the uh, graph between this response and the frequency ratio r when you you change the value of beta from 1 to 0.1 0.2 you have to seen the different type of curve curve will be generated and this curve will be that okay now when r is equal to 1 
then the response of this is maximum and r is equal to 1 the response will be maximum r is equal to 1 the response will be maximum so here you have to see peak maximum dikh hai. okay and r when r is less less than 1 then this response increase till the resonance this response increase till the resonance and then start decreasing okay or when r is greater than 1 in that case the response when the uh, uh, the response this graph will be increases at resonant point and then decreases and it's become till 0 okay that's all and this is the uh, graph characteristic curve between phase angle and the frequency ratio it means at 90 degree at r is equal to 1 the it's become to 90 degree clear now that's all